10. Yare, di na kasya sa kamay. 11, 12, 13, 14. Grabe, dami! 15! Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Nissan NV350 Urban Premium Automatic. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! At syempre, magpasalamat din tayo sa mga katandem natin dito sa Nissan Dasmariñas, si Ma'am Bianca. Hello mga katandem, my name is Bianca Pechardo, my contact number is 0906-805-9363 And we are located at Nisan Das Marinas along Aguinaldo Highway po So you can visit our dealership so we can assist you better At kung interesado kayong kumuha ng kahit anong Nisan na sasakyan I-click nyo lang yung link na ilalagay namin sa description sa baba Makina nito ay 2.5 liter inline 4 double overhead cam, 16 valve, variable turbocharged diesel engine. May maximum power ito na 127 horsepower at 3,200 rpm. At may maximum torque naman na 356 newton meters at 1,400 to 2,000 rpm. Mated ito sa 5-speed automatic o di kaya 5-speed manual. Van lang to ha, pero parang truck sa laki. Kaya kung gusto mo ng space at pang maramihan na tao, tingnan mo to. Sa bubong pa lang, bubble top na. Kaya mas mataas talaga siya kaysa sa mga usual na van. Itong windshield naman, mukha lang yung maleta, pero pag pumasok ka sa loob at tinignan mo, malaki pala. Eta lang! Giniagawa mo! Eto yung pinaka nagustuhan namin sa design. Hindi siya katulad ng mga kareniwang van na flat lang sa unahan. May slope siya simula dun sa bubble top, kaya nakalabas ng konti yung nguso at yung bumper niya. Honeycomb ang grill design na may chrome finish na tinatawag nilang V-Motion. May carbon fiber finish naman yung bumper. Tong headlights naman, halogen na may mga chrome design sa loob. Halogen din tong fog lamps. Sa side, mas ma-appreciate niyo yung tangkad at haba niya. Mas ma-appreciate mo din dito yung slope sa harap. Nagmukha siyang train. Pero pang kalsada, road train. Kitang-kita mong pang maramihan. 15-seater to ha. Nag-iisa rin nga pala tong pinto sa gitna. Sliding to, nasa passenger side. Kakulay din nga pala ng door handles, yung body. Andito rin sa side na to, yung gas tank. Dito naman sa kabilang side, sa driver side, wala siyang pinto. Pero meron naman siyang dalawang artista windows. Dito mo rin sa side na to, ma-appreciate yung character lines niya. Yes, hindi siya flat. Ang minimum ground clearance ay 195 mm. Ang gulong naman, steel rims na may hubcap. Ang size nito ay 195-70 R15. Sa preno naman, disc brakes ang harap. Drum brakes naman yung likod. Dito sa likod, kita nyo ba kung hanggang saan lang ako? Ang tas nito, di ba? Meron ditong third brake light, may washer, wiper, at defogger. Simple lang ang design ng taillights. Halogen to at pa-vertical. Pero, andito na lahat. Yung brake light, signal light, reverse light, at reflector. Ito pa ang isa sa nagustuhan ko. Kung kailangan mong pumasok sa likuran, may tapakan sa bumper. At kung mahilig kayo sa mga sasakyan, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Siguradong hindi kayo magsisisi. Kung meron din kayong sasakyan na gustong ipareview o kaya topic na gusto nyong pag-usapan, mag-comment lang kayo ha. Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero teka lang, pakita ko muna sa inyo to. Classic lang ang design ng Susi ng NV350. Meron lang siyang malaking logo ng Nissan sa likod, regular na Susi, sa harap naman, unlock button, lock, at saka alarm. Oh, ito na. Kayo na.
ano mga katandem? Anong masasabi niyo sa interior nito? Comment nga below, tingnan natin. At bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela nito, tilt lang. Wala siyang telescopic. Yung upuan naman natin, abante lang, tsaka atras, at tsaka recline. Ngayon, sa space test natin, magsawa ka sa legroom. Ang headroom naman natin, isang dangkal. Ngayon, tingnan natin sa likod. Okay, so kati natin ang legroom. So, kasya naman ang legs ko. Ang headroom naman, ayan, dalawa. Dalawang dangkal. Pero sa seryosohan, dito sa second row seats, talagang malaki talaga yung headroom. Yung legroom niya, okay na okay din. Ang problema ko lang, 5'8 ako ha, yung sapatos ko, medyo tumatama na siya dito sa unahan. Dito sa third row, fourth at saka fifth row, pare-parehas naman sila ng space. Yung headroom nila, lahat mataas. Yung legs ko, sa lahat naman nila, ganito yung space. Tapos ang pinakamaganda dito, from third hanggang fifth row, yung pa ako na ilulusot sa ilalim, kaya mas komportable, mas maluwag. Tingnan naman natin dito kung anong mapapagkasya natin. Yun. Buti na lang, hydraulic to. Hindi tayo mahihirapan mag-angat kasi napakalaki ng pintuan eh. Yun nga lang, ang space natin dito medyo maliit. Hindi kakasya yung G-test natin pagka nakatayo. Pero, pwede mo namang ilagay sa ilalim. At pwede rin tong itupe paangat. Kaso tatanggalin muna natin yung mga headrest. Saglit. Ayan, ang laki na ng space. Tuloy-tuloy pa yan hanggang unahan. Isa pang magandang feature dito, itong pinto sa likod at saka yung sliding door sa gilid, kahit isarado mo siya tas hindi mo malapat, sasara siya ng kusa. Okay na. It's Kalika time! Isa-isahin na natin ngayon, simulan na natin sa iba-abaw. Yung ceiling niya, napakataas nga, yung materials na ginamit niya, mukhang solid naman, pero medyo may lambot siya. Yung mga visors niya, wala tayong salamin. Yung rear view mirror, meron siyang night and day. Meron siyang hawakan magkabila. Simple lang ang design natin sa pintuan, pero sigurado akong durable. Sa bandang gitna niya, meron ding cloth para yung siko mo, medyo malambot-lambot naman yung tatamaan. Yung mga switches niya, solid din. Yung door handles naman niya, chrome. Sa bandang baba naman ng pintuan, meron tayong lalagyan doon ng bote ng tubig, tsaka meron tayong maliit na lalagyan ng document sa bandang likod. Ang manibela naman natin, urethane. Masarap hawakan, medyo may konting lambot. Kaso mo, wala siyang mga controls dito. Wala siyang cruise control, wala siyang remote ng infotainment system. Ang meron lang dito, airbag at saka busina. Ang instrument cluster naman niya, simple lang din, white yung mga sulat, wala masyadong mga design, pero legible talaga. Sa dashboard naman natin, simple lang ang design, basta sigurado kang durable, matigas, kahit gaano kalayong biyahe mo, kahit anong tumama dyan, sigurado tatagal to. Yung mga aircon vents naman natin sa unahan, omnidirectional siya, apat. Ang infotainment system naman natin dito, simple lang. Wala siyang touchscreen, wala siyang reverse camera. So, ang meron lang siya, FM, AM, CD, auxiliary. Pero sa totoo lang, mga pare, pag long distance naman, pagka sa screen, nanonood ka, nakakahilo rin. Kaya okay lang din to. Yung shifter naman niya, dashboard mounted. So, ayan siya, nasa dashboard talaga. Uh, meron siyang button sa left side, kung gusto mong pang lipat. Tapos, park, reverse, neutral, drive, 3, 2. Tapos, eto naman yung shift lock niya. Move tayo ng konti sa right. Meron siyang hidden compartment ng dalawang cup holders. At ang kinaganda pa dito, nakatakapat... Nakatapatapatapatap! <laughs> Move tayo ng right ng konti. Eto. Meron siyang dalawang cup holders na nakatago. Ang kinaganda pa dito, nakatutok siya sa aircon. Kaya kung may drinks ka dito, hindi siya iinit. Malamig lang palagi. Baba naman tayo ng konti, ito na yung aircon controls niya. Sobrang simple lang to, magigets mo na kaagad. Rotary dials lang, yung switch niya ng fan, yung switch niya ng thermostat, tsaka yung panglipat-lipat niya, lahat siya mga manual lang. Meron na switch dito ng aircon sa likod. Baba tayo ulit, meron ditong ashtray, tapos meron siyang pansin din ng sigarilyo. Pero pwede mo na rin tong power supply. Baba tayo ulit, meron pa dun sa ilalim. Meron siyang dalawang bottle holder, tapos meron siyang vent sa aircon din. Para, parang cooler na rin siya. 
Ang handbrake naman ito, dihila. Old school. Pang truck. Meron din siyang glove compartment na malaki. Ang upuan niya, sobrang lambot, sobrang komportable. Okay na okay ito sa long drive. At may bonus pa. Pwedeng tatlong umupo sa unahan. Dito sa likod, meron siyang isang step bago ka makapasok. Tapos meron din siyang hawakan. At ang pinaka-importante dito sa second row, nandito yung controls ng aircon sa likod. Ayun, rotary siya. 1, 2, 3. Tapos meron siyang apat na vents. Sa side natin, sliding windows siya. Sa baba naman, meron siyang dalawang bottle holders. Tapos meron siyang isang compartment dito sa gilid. Sa unahan, ito. Yung mga space na to, pwede ka pang maglagay ng bag. At dito sa gilid, pwede na rin tong trunk. Dito sa third row seats, nandito yung ilaw niya. Meron siyang tatlong aircon vents, meron siyang handle sa right side, tapos meron din siyang handle sa mga likod ng upuan, meron din siyang cup holders, merong lalagyan sa likod, at lahat nga pala ng upuan dito, merong seat belts ha. Dito sa fourth row, meron siyang ilaw. Tatlo yung aircon vents, lahat ng upuan dito may handle, lahat din ng upuan dito merong cup holders. Lahat din ng upuan, meron ding lalagyan sa likod. Meron din siyang sliding window. Dito sa fifth row, grabe, walang kupas talaga ang Nissan. Apat ang aircon vents dito sa pinakalikod. May ilaw din siya, may cup holders magkabila. Lahat ng upuan, meron ding handle. At lahat ng upuan, meron ding lalagyan sa likod. At ito pa, lahat ng mga nadadaanan mo dito, pwede mo rin lagyan ng bag. Kaya sobrang daming space. At ngayon, tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano, game? Game! So, tara na! At ngayon, kakalabas lang natin sa warehouse ng Nissan. Test drive na tayo. Okay. Sa so, unang napansin ko, yung makina nito, medyo ano, rinig siya dito sa loob. Steering naman. Yun, no? Yung steering niya, magaan lang. Para sa ganito kalaking sasakyan, napakagaan ito. Total, nandito naman tayo sa maluwag-luwag na walang tao. I-testing na rin natin ang turning radius. Okay. Let's see. <laughs> Alam mo, seryoso? Ito gusto ko sa Nissan eh. Kahit yung tera, ba diba? Ang laki-laki niya. Ang laki-laki niya, pero ang daling iliko. Ayan o, paikot-ikot lang tayo dito. Sumunod naman natin, engine power sa normal driving. So, okay lang siya. May batak. Ramdam mong ano, malakas yung batak niya. Sunod naman natin itry. Medyo bilisan natin ng konti. Tingnan natin kung anong power niya. Ang masasabi ko sa power niya, Capable siya, okay naman. Pero, hindi siya sobrang tulen. Pero kaya naman. Taahon din kasi ito. Papunta tayong Tagaytay. <laughs> ang preno naman niya, so okay din. Sa suspension naman, ang masasabi ko sa kanya, sa mga asfalto, okay lang siya. Smooth. Pero dun sa mga sementadong road, dahil nga tatatlo lang kaming nakasakay ngayon eh, eh made to yung suspension niya for 15 persons. Tapos naka leaf spring. Kaya medyo matalbog talaga kami ngayon kasi tatatlo lang kami. <laughs> Pero pag mas marami to, sigurado ako, mas gaganda pa yung ride nito pag maraming nakasakay. So yung sa shifting naman niya ng trani sa regular driving, okay lang. Swabing swabe. 5-speed automatic, okay na okay siya. Ngayon, nasa 60 km per hour tayo. Ang tachometer natin nasa 1,300 RPM. So, okay siya sa 60. Eh, ewan ko kung nagamit na kagad lahat ng 5-speed yun kasi walang indicator kung anong speed ka na eh. Kaya hindi natin masabi. At ngayon, tapos na ako. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Two. It's my turn! Ito na! Magda-drive na ako ng bus. <laughs> so, lang. Ang laki kasi eh! <laughs> Sobrang laki. Ito na, luluwag ka na ulit. Wala, fix yung ano eh. May harang dito eh. Fix. <laughs> Harang pala <laughs> Ang steering, malambot. Hindi naman siya sobrang lambot, pero malambot. May God, ang feeling ko ngayon, guys, nagdadrive ako ng truck or bus. Kasi ang laki nga, tapos ang mo sa kalsada. Yun nga, ang suspension, 
Mahirap kasing sabihin nga kasi tatlo kami ditong aalog-alog. <laughs> Pero, so far, pag mabagal, okay naman siya. Try natin ang turning radius. Iikot tayo. Hii, kaya! <laughs> kaya niya! Oh my God! Ang masasabi ko lang din, isa pa dito ah, ang ganda ng aircon. Mm. Dito sa likod, naka number one lang yung cooler natin. Pero kayang-kaya ng palamigin. True! Yung dyan sa unahan, naka number one lang din. Pero tanghaling tapat ngayon ha? Oo, oo. tsaka hindi tinted yung sinasakyan namin ha? Oo, pero Ay, malamig. Oo, oh, walang pawis. Ngayon, ganito ah, mawawala muna ako sa camera. Testing ko yung upuan sa likod kung malamig pa rin. Han saglit lang, tabi mo nga saglit. Lilipat ako sa likod, testingin natin. Hop, wait lang ah. Kita nyo pa ba ako? Andito na ako ah, testingin natin yung aircon dito sa likod. O sige, game! Game! Bali ngayon, ang nafe-feel ko, ramdam naman yung aircon. Pero feeling ko mas maganda kung naka number 2. Wait lang ah, number 2 ko. Few inches later. Sana naririnig at nakikita nyo ako, nandito kasi ako sa pinakalikod. Pero yung aircon dito, nilagay ko sa number 2, okay na. For your information lang, yung aircon dyan sa unahan, naka number 1 lang yon ha. Ito lang blower sa likod ang ni number 2 ko. Ayos! O, oh, mag-acceleration ako ha. Okay. Okay, yung acceleration niya, hindi naman sobrang bilis. Pero enough na, na para mag-overtake ka o kaya uh, ibitulin mo ng konti, enough na siya. Itry naman natin yung preno. So okay naman yung preno niya, may initial bite naman, maganda rin yung progression, hindi po mapako. Dito rin sa likod, medyo ma, ano, matalbog. Oh, oh. Kasi nga, alog-alog tayo eh. eh tapatlo tayo, syempre, wala tayong bigat eh. Eh, naka-leaf spring to, naka eh, kaya ganun. Pero pagka, ano to, sigurado, pag maraming nakasakay, mas maganda naman yan. Ang masasabi ko lang, kung kunyari, babae yung magda-drive nitong sasakyan na to, nakaka-intimidate siya kasi mahaba, malaki yung sasakyan. Van! Pero, pag sinubukan mo naman, Makaka-adjust ka rin naman, siguro lang, may hirapan ka lang pagka paatras na parada. Kasi mahaba. Mahirap tuman siya yung, ang mahirap tansyahin yung haba niya. Pero yung lapad niya, okay naman. At saka pagka papatakbuhin mo siya, diretso ka lang naman, madali lang. Ang maganda rin dito, mataas yung upuan. Kita mo yung kalsada, hindi mo na kailangang dumungaw doon sa bintana, kita mo na agad, okay din. <laughs> Bali ngayon, sinagad natin yung aircon sa unahan Tsaka sagad din yung aircon sa likod <laughs> Ang lamig na dito <laughs> Bali, ang masasabi ko lang sa inyo Kung alam nyo yung pakiramdam Nang nakasakay sa bus Na gabi at malamig Ganun yung pakiramdam dito <laughs> Sigurado giginawin ka sa gabi <laughs> Ang nireview namin Ay ang top of the line na NV350 Urban Premium Automatic ito ay nagkakahalaga ng 1,836,000 pesos. Kung gusto mong maging dealer accessorized, ito ay magiging 2,100,000 pesos. Ang pinaka-affordable naman na urban ay nagkakahalaga ng 1,162,000 pesos. Para sa safety and security features nito, meron itong front SRS airbags, seat belts, load sensing valve, anti-lock braking system and brake assist, keyless entry, and panic alarm. Ang warranty ng Nissan ay 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. At eto na ang segment na The Good and the Bad. <laughs> Asin na muna? Ako na muna. Okay. Unang bad na napansin ko dito, ang hirap sumakay dun sa harap, lalo na pag maliit ka. Kailangan talaga bubuelo ka, tutungtong ka, kakapit ka, para may akit mo yung sarili mo. Pero pag dito sa likod, wala namang problema. Kaya naman. Next na bad naman sa akin, yung engine noise niya, medyo rinig mo siya dito sa loob. Next na bad na nakita ko naman dito, madali siya pagka paabante. Pag paatras, wala kasing reverse camera, walang reverse sensor. So kung mag-isa ka lang na nagmamaneho tapos ipapark mo siya ng patalikod or magre-reverse ka lang, 
mahirap siyang tansyahin kasi mahaba itong sasakayan na to, lalo na kung hindi ka sanay. Idagdag ko na dyan, yung infotainment niya kasi, wala siyang screen. Mm -mm. So, kung gusto mo yung may mga video-video, eh hindi mo magagawa yan. Pero, sa totoo lang, pagka mga ganitong van naman, hindi naman talaga nakakapanood pag long distance kasi mahihilo ka lang. Next na bad naman na nakita ko, pagka medyo bumilis ka na, matalbog na yung suspension. Pero kasi, tatlo kami sumakay dito, so talagang aalog-alog kami. Eh, made for 15 persons to. So, pag mas mabigat kasi yung dala nito, mas magiging maganda pa yung ride niyan sigurado. Next na bad ko, yung dito lang to sa second row seats ha. Kasi yung pa ako, tumatama siya dun sa unahan. Pero pag nandito sa third row, fourth, fifth, yung pa ako kasi na ilalagay ko dun sa ilalim ng upuan. So, no problem. O, oh, sa good naman tayo. Ang unang good na nakita ko dito, ang laki ng headroom. Actually, kaya kong tumayo dito. 5-4 nga pala ako ha. Sige, pakita mo. See? I told ya. <laughs> Next na good naman sa akin. Siyempre, Nissan. E di yung aircon. Tambas talaga ang lakas ng aircon nito. Okay na okay. Pasadong pasado. Kahit nandun ako sa pinakalikod, tinry ko. Okay, pasado. Pang ginawan. <laughs> <laughs> Pang mga pawisin. <laughs> Next na good naman. 15-seater to. So, pwedeng pang outing. Pwede pag malaki yung pamilya mo. Pwede pagka meron kayong family reunion. Isa pa, maganda to ngayon kasi mga social distancing. Eh, per row kasi dapat dalawang tao lang. So kung ganito karaming row, lima, na tigda dalawa, ay di sampo, makakasakay ka pa rin. O, diba? Next na good naman dito, sa totoo lang, yung presyo niya. Ang presyo niya pang SUV, 7-seater. Pero ang maikakarga mo, 15 persons. Ganon kalupet ang presyo niya. Nagpunta na rin naman tayo sa outing. Siyempre, malaking sasakyan. Marami ka rin may kakarga. So kung maraming sasakay, pwede rin kayong maglagay ng maraming pagkain, maraming bag, or kung ano-ano pa. As in, pati yung mga lalakaran mo kasi pwede mong lagyan ng mga bag. Tapos yung pagpasok mo pa lang, parang may platform siya, parang trunk na ng sasakyan na gamit ka doon, upuan dito. Tapos sa mga gilid-gilid, pwede pa. Sa mga ilalim ng upuan, pwede ka pang maglagay ng gamit. Grabe. Isa pang good dito, ang daming cup holders. Kahit lahat kayo may dalang drinks, pwede. Last na good naman na nakita namin dito, yung steering niya malambot. At yung turning radius niya, parang tera. Panoorin niyo yung video namin doon. Maliit lang, as in, ang laki-laki nitong sasakyan na to, pero kayang-kaya mo siyang i-turn talaga. Oh, verdict na tayo. Sa akin, ang verdict ko dito, kung kailangan mo talaga ng 15 seats o ng maraming upuan na pag bumiyahe kayo, hindi pwedeng hindi kasama yung extended family nyo na pwedeng pang long drive, pwedeng pang short drive, pwede sa baha, lubak-lubak kasi nga napakataas nito. Ito, bagay sa inyo to. Kaya i-check nyo to kung ganun yung kailangan nyo. Ikaw? Ako naman, kung ang pamilya nyo is more than 7 or saktong 7. Mas maganda kumuha kayo ng mas malaking sasakyan. Ang budget nito pang SUV. Pero sobrang dami mong maisasakay. As in, kung meron pang sasabay sa inyo na kapitbahay or may sasabay pa sa'yo na katrabaho, pwede nyo silang isabay kasi maluwag kayo. Actually, kahit buong barangay eh. 15 ka siya, Diyos ko. Meron pang 18 seats version to. Kaya kung kailangan nyo talaga ng marami na ko, ewan ko nalang kapusin pa kayo sa upuan. Oh, okay na tayo. Uh, sana may natutunan ulit kayo sa video namin. Maraming maraming salamat po sa pananood. Oh, next video na!